好格局，好生活，欢迎收看设计家新闻台，我是朱的好。现代人因为工作、学业都很忙碌，请相将一半以上的坪数作为客厅、餐厨或书房使用，让家人更愿意长时间待在公领域。一起来看看，在小家庭要如何规划公领域的分配以及格局规划。在正式开始前，帮大家整理一下今天的节目重点。我们会先来了解放大工领域的优点有哪些，再来我们将介绍两个私人小家庭的案例。第一个二十九平的案例，这是设计师自己的家哦，想让小朋友在家里有活动空间，还有开放式厨房，设计师会怎么规划呢？第二个案例，想要全家人有共享的书房，还有采光更明亮一点，有什么样的好方法呢？今天的节目中，我们将邀请到特别来宾法艺设计的钟怡君设计师来做个说明及介绍。欢迎设计师。Hello， 大家好，我是法艺设计的钟怡君。想先问一下设计师，为什么现在在格局规划的时候，流行将大多数的坪数分配给公领域呢？因为以往居家生活的重心常常是围绕着电视啊、客厅，但是现在随着三星手机产品的发达，现在家人生活的重心开始转移到自己的手机上面。所以在空间的规划上面，我们会希望借由放大公领域，还有完善它的机能，让家人更喜欢待在公领域聊聊天啦、啊，或者是一起追剧、一起玩游戏也好，不要只是在房间里面划手机，忽略了人与人的交流。那为了放大公领域而调整格局，想问一下设计师，是不是会很麻烦呢？还是有什么好方法可以推荐给我们？其实公领域的调整呢，不用到很大动作的调整格局。通常有时候只是动一点点的微调，就能达到很好的效果。像是我们经常做的，打开沙发后的一个房间，替换成穿透式的玻璃材质，做成现在很流行的多功能开放式书房使用，或是将封闭式的书房打开，让餐桌与厨房做一个串联，就能作为朋友聚餐、凝聚家人情感的一个很好的空间效果。那紧接着我们来看到两个实际的案例。第一个案例啊，是中设计师自己的家哦。这个案例有二十九平，想问一下设计师，他原始格局上有什么样的问题呢？我们买下的时候，这个是一个六年的新古屋。那它这是一个传统的建商，所以它典型的做法是把房间的私领域做得比公领域还要大。那它还有一个问题是餐厅会比较小，再加上封闭式的厨房，那再加上呢，进到房间的时候呢，它会有一个比较狭长的走道。想问一下设计师啊，你自己在规划这个案子的时候，有哪些需求可以跟大家分享一下呢？我们目前家庭的成员是两大两小，那需要三间房间。那有一间房间暂时会先当书房使用，等小朋友长大之后呢，再当成小孩房。那我们目前料理的习惯找油烟的，所以我们希望能做成开放式的厨房。那再加上我们希望餐厅能大一点，让家人一起在那边用餐的时候感觉比较舒服。让廊道这边不要那么的锐利明显。那最后呢，我们希望主卧要有一个更衣室。接下来问一下设计师，要如何让这个空间有一个更完整的规划方式？请帮我们介绍一下。玄关跟厨房原本有一面共用墙，那我们把这面共用墙呢打掉，把它缩减之后呢，把它做成鞋柜，还有电子衣柜的收纳柜。那进门处还有一个比较内缩的墙面呢，我们做成一个柜体使用。化解了视觉的一个断差，然后再安排了一个穿鞋椅，让人出门穿鞋比较方便。我们调整了餐厅后方的房间大小，让出了更多的空间给餐厅使用，并且在后方呢，我们做了一整排的收纳跟展示的书柜，作为一个可以收纳又展示的空间。再加上呢，我们拿掉了厨房封闭式的墙面，完美的串联了餐厅和厨房的空间，然后呢，更加深了我们这个动线的方便性。我们呢，利用地平材质的不同，做一个场域的区分，再加上呢，我们原本这个厨房是没有一个电器柜的位置，透露一点书房的空间，将厨房的电器柜呢规划在此处，完善了厨房的机能。在另外一边呢，沙发与主卧共用墙壁的这个转角的地方呢，我们用一个金属的弧形展示柜作为一个修饰，化解了壁刀的问题，然后呢，也可以作为一个小型的花艺展示柜。这个展示柜还有一个优点，修饰了这个转角之后呢，也可以让走道看起来没有那么的狭长。在需求中有提到，想要主卧室有一间更衣室，想问设计师要如何在格局更变的时候完成这个梦想？那主卧原本的空间呢，它有一个比较大的问题，是它的衣柜的收纳空间不够多。
。那我们在主卧原有的空间呢，稍稍移动了原本的门扇的位置，在不影响呢主卧的生活机能与睡眠品质的状况下，规划出了它的更衣室的空间。那主卧的电视墙面呢，我自己挑了一块很喜欢的大理石，叫做天使之心。每天在睡觉的时候看着它，心情都会觉得很不错。那我们把主卧和更衣室的门片呢，我们都改成推拉门的形式，更节省了空间，也方便小朋友的进出。主卧卫浴呢，建商原本规划的是一个标准的三件式配置，我将它改成四件式的配置，让面盆可以拉长放大，再加上透过大面的镜子，让空间感放大。将每个空间调整为适合全家人的使用比例。后退墙面，取消隔间，达到开放客餐厨的目的，保有让亲子互动的空间。紧接着，我们来看到下一个三十六平的中古屋，请设计师来帮我们解说一下这个空间它原始屋况有什么问题呢？这个案子原始的格局没有太大的问题，屋主希望呢这个客餐厅能更开阔，采光更好，长形的阳台没有被妥善的运用，所以希望我们能作为一个比较好的规划。那接下来想问一下屋主的需求有哪些？屋主的家庭成员主要是两大两小，每一位都要有独立的房间。家庭成员呢，希望有一个共用的书房，可以一起在里面念书、弹琴、共享亲子的时光。客餐厅的领域希望明亮一些，串联餐厅的厨房的空间，还有妥善利用晃阳台没有利用的空间。想请问下设计师，那有这些问题以及需求，要如何调整这个中古屋的格局呢？因为屋主有穿堂煞的疑虑，所以我们在玄关的区域呢，设计了一个金色的玻璃屏风，结合了长虹玻璃，解决了屋主的穿堂煞。我们把它制作成推拉门的形式，不需要的时候还可以收起来。客厅后方的书房呢，我们除了采用玻璃还有推拉门，做成一个弹性的隔间以外呢，我们这样还可以有效的串联采光，让公领域更加的开阔明亮。在客厅的设计上。我们选用了一块很有质感的木皮作为空间的主色调，再利用一整排延伸的石材底座，做出悬空的漂浮感，让整个电视墙感觉更加的轻盈。还在收纳柜中间设计了一个精致的展示柜，作为屋主花艺的展示区。厨房的区域原本是一个半封闭的隔间，那我们改成利用玻璃拉门做成隔间之后呢，平常开放的时候，可以让厨房的区域分享到客厅的采光。那餐厅的区域呢？我们增加了一个中岛吧台的设计，除了丰富使用的机能以外，我们可以更好的串联餐厅与厨房的空间。后阳台因为原本的空间非常的大，非常的狭长，所以我们简单的利用拉帘分隔出洗衣的区域和储藏室，更有效的发挥了它的坪效。其他空间都很符合居住者的使用需求，所以就不需要改动它的隔间。通过推拉门将多功能式解放。可随着需求开合，达到串联采光、开阔空间的目的。而餐厨区域呢，则同样透过弹性隔间，增加中岛吧台，使生活有更多的可能性，让一家四口的小家庭有更多的时间，可以在公领域生活以及联系亲子感情。今天我们谢谢法医设计的钟设计师来到我们的节目现场，谢谢大家。如果各位还有什么问题，欢迎在底下留言问我。好的，本节新闻内容就是这样，千万别忘记订阅我们，及开启小铃铛。我是住得好设计家新闻台，下次见。